Karibu tena, karibu tena kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwipopo tokea jijini Mwanza. Leo nakuletea mada na wasema mke asiyejua kushika shika mwili wa mwanaume aliye uchi anajitengenezea majanga. Mke asiyejua kushika shika mwanaume aliye uchi anajitengenezea majanga. Sasa wanawake wengi wamekuwa wanalamika wanaume ni wachapukaji wanaume hawajali wanaume hawako romantiki wanaume hawajui mapenzi yani malalamiko ambayo wanawake wanazungumza sana sana lakini ningependa nianze na statement moja ambayo iliweza kusaidia kuelewa kwa nini hali hiyo ipo inasema hivi working hard for something we don't like is called stress maybe kufanya kazi kwa bidii kwa kitu ambacho usijipendi hicho nakiita stress anaendelea na hivi working hard for something we love is called passion kufanya kazi kwa bidii kwa kitu ambacho unakipenda inaitwa passion sasa sijui kwa kiswahili tusije lakini yani passion ni mtu anapenda kwa kifaa tu anafurahia kufanya kitu fulani anafurahia kama vile dada mmoja anapenda kuimba ana akimba ndio anajisikia yuko duniani kweli amekamilika msa ili mwanaume ajisikie amekamilika hitaji mwanaume mwanamke ambaye ni mjanja mwanamke ambaye ni mbunifu mwanamke ambaye kwa kiingereza wanaita adventurous sasa kwa lambo fa mkiingereza nitanisamee kwa hilo kwa sababu ah tafili zangu nyingi nazifanya na watu ambao akili zao zimefungwa kidogo akili zao zime wanajua kiingereza na wanasoma mambo mengi ya dunia nzima sasa wewe unasoma ya Tanzania peke yake ya Kiswahili peke yake kidogo na kwa umeekewa mpaka fulani sasa napenda kwambia hivi mwanaume ndio njia yake rahisi sana ya kutoa stress katika maisha yake tendo la ndoa katika tafiti ya mada hii imeonekana kwamba asilimia kubwa ya wanaume ni wepesi sana kusema maana leo sijisikii leo bwana ah niache bado tufanye siku nyingine ni rahisi sana kwa wanawake kusema lakini wanaume hawako hivyo sasa shida yake ni hivi wanaume wanaitwa wana wana kitu ambacho kinaitwa kinaitwa spontaneous desire yani anaweza kuwa na hamu ya kwenda ndoa mdogo wote ule ghafla tu akawa na hamu ya kwenda ndoa kaimeona mwanamke amepaja ameyuko kwenye boda boda mapaja yake amekaa vizuri zibaya akapata hamu ya kwenda ndoa ameona hata picha tu kwenye video au kwenye tv hamu imekuja ni spontaneous hai inakuja ghafla mdogo wote ule lakini mwanamke anaitwa response ana ana responsive desire yani responsive yani mpaka afanyie mambo fulani fulani ndo anapata hamu rambwe rambwe anyonyonyonye kidogo ambie baby una matako mazuri ngoja nyalambe alafu ndo anapata kupata hamu ya kutiwa lakini kabla hapo hajafanya kwa hiyo the responsibility inategemea vitu fulani ndio aanze kupata hamu lakini mwanaume hayuko hivyo sasa usipolitambua hilo na ukajua jinsi ya kufanyia kazi utawaita mapadre wote mpaka papa waje wapatanishe ndoa yako haitakusaidia dada mmoja akanipigia simu kama dakika 40 kabla sijaingia hapa studio sawa anaambia hivi doctor inakuaje mwanaume mko kikanda kimoja shuka moja unaweza kupita wiki mbili haja kwanza yani mpaka wewe muanze kwa maana mwingine ni kwamba anaona kufanya mapenzi na wewe ni stress na mbona sikiliza anaona kufanya sasa sasa alisababisha mada hii ni huyu hapa ngoja ni sana message yake huyo ni mwingine ambaye yani anasema inaweza kupita wiki mbili mwanaume haja kwanza ndio miaka minne sawa ndio ya miaka 4 je ikija sika 14 itakuwaje sikiliza dada wewe sasa doctor nina mpenzi lakini hana uchangamfu na mimi mara nyingi tunapokuwa tunafanya tendo la ndoa anaweza aka stop ghafla ukimuuliza shida ni nini mpaka aka stop ghafla akajibu sina mudi ya kufanya mapenzi na akifanya dakika tano tu ni nyingi mchezo umeisha nikijaribu kumshika shika ili arudie anakuwa mkali hataki kushikwa shikwa doktor e, yeye eti yeye hapendelee kushikwa shikwa nikimuuliza unapenda nini ajibu sasa dada mmoja kaja usini wangu jana uhusiano wa miaka mitano ana kazi yake nzuri nikamwambia soma hii message kutoka mwanamke mwenzio kutoka nyumba ya Mungu Moshi soma hii message akasema ha acha kwa mnao ni hivyo hivyo ndio mwanamke tu ana stop ghafla ghafla tu ana stop ndio hapo kasema kwamba hii lazima itengenezee mada sawa nimeongea mengi juu ya wanawake na nini usiongea mengi lakini naomba unisikilize kwa sababu ndio kitu kipya cha kukupa no na kitu kipya cha kukupa 
Unaweza ukawa umependwa kwa sababu mapaji yako marefu au mapa, makali yako mapana. Unaweza ukawa umependwa kwa sababu una sura nzuri, unaweza ukawa umependwa kwa sababu una macho mazuri au whatever. Unaweza ukawa umependwa. Lakini jinsi gani ya kudumisha huu uhusiano? Hiyo ni kazi nyingine tofauti. Bila kujali uzuri wako mapaja yako ni kitu kile tofauti kabisa lazima uielewe akili ya mwanaume inafanyaje kazi anapoishi na mwanamke hata mwanaume anajiuliza sawa kwa nini mimi yani kusababisha mwanamke afanyie kitu ndio lazima ni mwandae kwa muda mrefu wakati mimi napata chaji haraka unaweza kuona yeye anaweza anaweza kusababisha duru lake mtoto yaka iko tayari kutia lakini wewe mpaka uandaliwe sasa usipojua jinsi gani ya kubalance hii hali ya utofauti kati yako na mwanaume utaendelea kumlaumu mwanaume siku zote papa atasema baba wazazi wake watasema lakini hata acha uchepukaji mimi nisikilize na Mungu mengi akuingie mimi nisikilize mwanamke mwingine hapa nimekote message nyingine ambazo zitatumia kwenye kwenye chat ya Africa sasa naitwa Diana nimeolewa ndio ina miaka mitatu sasa ni zaidi ya mwaka mume wangu amebadilika hanisikilizi kila mtu analala kwenye chumba chake sawa nikipika chakula hali naomba unisaidie daktari Nimfanyeje mume wangu nampenda sana hadi najipendekeza pendekeza kwake lakini bado ananiambia sijui mapenzi nimemboa daktari nisaidie Sawa 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 sasa haya mambo yapo sawa mwingine huyo hapa anaitwa Flora sawa daktari kama pole kwa majukumu naitwa Flora umri ni miaka 27 ndoa yangu inayumba sana kwani mume wangu hajatulia ana michepuko mingi sugu mara nyingi SMS za mahawala zinakosea anakosea zinakuja kwangu nifanyeje aweze kutulia na mimi Unaweza kuona vitu kama hivi sawa kwa sababu hapa nakuambia hivi sawa sizungumzi hapa YouTube hanilipi hela ya kutosha hela ndogo sana lakini na hii passion napenda yani kutana na swali fulani la mtu mtu anahangaika napenda kusaidia sasa dada mmoja si ni mlokole kanisikiza Radio Free Africa kwa sababu na koti Biblia akaniona mimi msalabu sana ni msalabu lakini sasa ndapoongea maswala mengine na ustaabu naweka pembeni sasa kanambia hivi wewe ni Dr. Nelson nikamwambia ndio ah no nakusema hivi kanambia Dr. ndo yangu ni matatizo nikana nina nina nikamwambia hivi hujui kutombana vizuri na mume wako akashtuka ah eh alifikia mimi mtu wa Mungu sana siwezi nikazungumza neno la kutombana kasema hivi kwa leo ndio daktari mwenyewe nikamwambia ndio mimi hajajibu mpaka sasa hivi tokea geita kaho mimi naongea mambo magumu hapa ili akili yako iweze kuona kwamba haya mambo yana umuhimu kipo kwenu kana kama ni ya kijinga naomba nisikilize sawa sasa haya yote yanawakuta wanawake kwa sababu gani hamjui sawa sawa mnajua kwamba wanaume sisi wanaume nyingi zetu zinakuja haraka mara 16 zaidi ya mwanamke sasa sikiliza katika tafsiri ya mada hii mwanaume mmoja akasema hivi The horniness of guy is well known and it is ridiculed by many women. The amount of men who are pathetically thirsty is extremely high. Hata mimi ile hali ya kuwa na nyege ya mwanaume, wanawake wengi wanaicheka. Kama wanaume wanapenda sana kitu ndo, wanaume wanapenda sana wanawake. Wanaume wanawake wengi wanaicheka lakini asema hivi wanaume ambao wanakili wafanye mapenzi yenye kiwango cha hali ya juu yani pathetically high yani yani kiu yao yani yani kama vile ni wagonjwa yani kiu yao ni kubwa mno yani kama ni homa imepanda sana kasa wanawake hawajui jinsi ya kuweza kuituliza hii homa ya kutaka tendo la ndoa lenye kiwango kikubwa hmm sawa acha bibi wanawake hawajui Hawa sema wanawake hawajui. Bado unaweka lipstick, unajipamba usi wako umekuwa laini na nini na nini na nini na nini umevaa mini skirt unatembea kwa viatu vile vya mchuchumio na nini na nini unatigua hisia za mwanaume kwa sababu huyu mwanaume is spontaneously activated. Yaani anaweza kashtukiwa kimapenzi haraka sana na mwanamke ambaye anatembea ame miguu viatu vya kuchuchumia ila anamacheza matakaka matakaka anacheza ndani apata hisia. Sasa wewe usipojua jinsi ya kumsaidia mume wako apate hisia na wewe mara kwa mara awe na mara kwa mara ndio hiyo mnala shuka moja mwezi mzima hajakugusa alafu ana michepuko mingi ana kama message kwa michepuko una message inakuja kwako amekosea guest namba 24 hivisano hoteli tu mchumba namba 24 imekuja kwako akimuuliza ah nilikuwa namtania tu mtu fulani eh ya ameisha kesho kutwa anakuja message nyingine eh uchi wako mtamu sasa <laughs> haya yote utakutana nayo utakutana nayo sasa na mimi nakwambia hivi nakwambia hivi sasa kama wewe ule uvaji wako tu uva, anakutana na wanawake umevaa kichokozi kwa mitaani mwa ofisini anakutana nao anakutana pata hisia haraka sana lakini kwa mke wake ana hisia kwa nini hajui jinsi ya kumchokonoa mwanaume ndio uwezo kwa na hamu na kitu ambacho kina utamu kama Mungu ameweka utamu kwenye nanasi embe 
na machungwa ili uwe kama Mungu anajua kwenye machungwa unyaya matunda kuna virutubisho kwa afya ya mwili wako tunakaeka utamu sasa kama wanaume hapati utamu kwako atakutamani wa nini anakuwa wa kawaida tu anafuni pige punyeto sasa nomba sikio sasa kabla ya niongea naye kutoka Tanga leo anasema daktari mke wangu toka jifungue uke wake umekuwa mpana na rafiki yangu kaniambia kwamba una dawa ya kuongezea unene wa dudu naomba niagizie nikamwambia bei sawa kalusha ya vya sasa kaniongezea na shilingi 20 ambayo hiyo nyingine ya chai unaweza kuona sawa sawa unaweza kuona unaweza kuona kuna 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 kasa una subiri kuambiwa ndio majanga ya subiri yanakuja. Ni subiri ya kusomea chao. Ni rahisi mwanaume kutamani binti mdogo kuliko yule ana miaka 35 sawa. Akikutana na binti wa miaka 22 basi avia yake laini, matiti yake yanakaa vizuri, macho yake yanang'aa, nywele zake zinang'aa zito. Ngozi yake kwa hii anafutwa. Sasa anachishanga. Kwa nini sina mvuto kwa mkao lakini yule dada nimetarari nimemuona tayari dudu limesimama anajiuliza hata kama hujui jinsi ya kumchochea akageuza akili yake kutoka yule dada aliyemuona akageuzia kwako shauri lako sawa kuongea na mimi mlipa shilingi 5000 nataka ushauri 5000 nitakula lako tuendelee sawa sawa mwana mwana sana si mmoja wa kimapenzi akasemaje i strong asema i strongly suspect that women are really not aware of how the male sexual drive works asema asilimia kubwa ya wanawake hawajui na kuheshimu jinsi gani hao wetu wa ndoa katika mwili wa mwanaume inatenda kazi sasa mm. unataka mwanaume sawa <laughs> avutiwe na wewe wakati wewe una kitambi kuna binti pale miaka 23 hata kitambiani kwa slim unataka avutiwe na wewe unafikia alafu kuna ufundi kitanda haya umezaa mara mbili kwa uke wako umepanuka. Sawa? Unafikiria utakavutiwa na wewe kivipi? Wakati hata jinsi ya kumwandaa mwanaume kumshika mwanamke. Kwa hiyo mwanaume kama hii message ambayo nimeisoma hapo, anasema ghafla mwanaume ana stop. Sawa? Mwanake anaona ah, yani kama mimi, yani kama kuna sikio lolote hapa, sikiliza dada mwingine. Nimeisoma hii message kwenye video nyingine ina bidii kusaidia kwa sababu daktar mimi kwa sasa napendwa na ninapenda na sifa zikufikie wewe daktar mahaba uliyefanikisha hili nimekuja ofisini kwako mara mbili na ya tatu ni kushukuru na kazi yako imezaa matunda ambayo sikutarajia kwa sasa nina thamani kubwa mno kwa mume wangu na mungunya pumbu zake kama pipi laini nikianza kuzimungunya anapumua anapanua miguu yake degree tisini anasema midomo yangu imekuwa kama vile ni ya kibogoyo haina meno hajawahi kuona jino linamgusa zinachezewaje <laughs> Chuchu za mwanaume zinachechewazewaje? Shingo ya mwanaume unaibusu vipi unailambaje? Sehemu ya nyuma ya mgongo unaifanyia nini? Unyue haya mambo. Unajua jinsi ya kufanyia mwanaume masaji? Jinsi ya kutezea uume kwa mafuta maalum. Uume. <laughs> yaani anapizi kwa mshindo. Sasa kuja ngupe story. Hii story ni ya kweli. Na news mimi. Baada moja kipindi hicho niko mwenye zambi sana, sawa? Siku zimeokoka. Sawa? Na moja. Sawa, ndoa ya miaka mitano sasa sio ndio no uhusiano sana dada anafanya kazi kwenye 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 duka la madawa uhusiano wa miaka mitano amejaribisha kumwacha yule mwanaume anashindwa mwanaume ni mwana ni mwana chuo no chuo fulani ni mtu angara watu angara kidogo na kwa hensa no no anashindwa kumwacha amekuja mara ya kwanza amekuja mara ya pili mara ya pili alipokuja akamwambia achana naye mwanaume gani hajawahi kupata mia akasema ninampenda akasema ninapendwa na wanaume ambao siwapenda lakini wewe unampenda kusikia kama bwana sasa kama umeshindwa hayo nikuuliza kama hivi kitu gani unaweza kukitupa kwa urahisi kitu gani unaweza kupata shida kukitupa kwa urahisi akasema simu kwa nini kasa kwa sababu simu ina thamani ina ya muhimu kwangu nikamwambia hivi kadhalika mwanaume atakutupa atakuchepukia atakudharau iwapo haioni thamani yako kwenye eneo la tendo la ndoa 
So, iwapo hayoni thamani yako kwenye tendo la ndoa. So, no. no. Anasema hivi, usipojua jinsi ya kunyondolea stress kupitia tendo la ndoa, nakwambia nitatafuta kitu kinachoitwa distraction. Anasema hivi, mungu anasema, feeling stress makes me crave distraction. It is easier for me either to, to have a bottle of beer or love making. Anasema hivi, stressed kitu ambacho kitanisaidia kuondoa stress either pombe au nikutane na mwanamke anayejua mapenzi vizuri atanilamu mpaka nisikie kwamba niko mbinguni <laughs> si unafanya mapenzi na mwanamke kama vile unamngoa jino ana unyeshi raha kwenye uso wake hauna raha kama vile anangolewa jino atakuchukia sawa sawa mm. sawa sawa ni rahisi ni wanawake kwa tabu nimechoka sijisikii ni rahisi lakini napenda kuambia kwamba itakuponza sawa so, sawa so itaidi kutoa sauti kwa hiyo miguu kama mwanamke sio unafanya mapenzi kimya kimya kama mabubu mwanamke lazima utoe jojo isikane kuongea wakati wa tendo la ndoa so sikiza mwanamume mmoja alizunguza asubiri the thing i remember most about the best girl in bed are things like sound she made because it makes me feel i am a champion na kumbuka huyu mwanamke sababu zile sauti zile zile sauti sauti wazo kwa anazitoa toa wakati tunafanya tendo la ndoa za neno kama mimi najisikia kama vile mchindi so i like girls who get a little crazy in bed so people are such a wanawake ambao yani wao watakuwa watakukia ukia watakulapa lambo watakufinya finya kama ni mbali mbali so sucking your balls and nyonya godani zako like crazy being participative and engaged she knows how to care us nibos leaking and sakasa so, lazima awe participate awe anashiriki kwa tatizo la kuchongo kikubwa anajua kunyonya korodani anajua kunyonya ume anajua kungata chuchu za mwanaume na kungata maeneo fulani fulani ili atibue hisia nzito anajua kunyonya maeneo pale pale haya yatakuponza wewe jioni kwamba mtakatifu sana naongea mimi mambo ya kishetani itakula kwako video oleza video ziko hapo chini hebu zisome nisome hizo adui video hapo ambazo zimeandika hapo chini zisome alafu uone kama kama kwa huna kitu ambacho unakihitaji hapo Namba zangu za simu na kutumia video hizo kwa njia ya Gmail, WhatsApp situmi. Namba ya simu imeandika hapo chini. 0739999704590993 Kama unaangalia video hiyo mara ya kwanza jisajili kuna sehemu imeandikwa subscribe bofu ya pale ili kabweka video nyingine uweze kupata taarifa haraka sana. Dr. Paul Nelson Maipopo AKA Dr. Mahaba, bye.